टॉपिक है वो है अल्फ्रेड शुड्स का घटना क्रिया विज्ञान फेनोमेनोलॉजी देखिए जितने भी ये टर्म्स आई है मैं आपको जब भी पढ़ा रही हूँ तभी बता रही हूँ कि ये जो यूजीसी नेट है यूजीसी नेट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर तुम चाह रखते हो कि तुम्हें यूजीसी नेट की परीक्षा प्राप्त करनी है या लेक्चरशिप प्राप्त का एग्जाम क्लियर करना है तो ये जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए और देखा जाए अभी तक हम क्लासिकल थिंकर्स आगस कामटे दुखीम मैक्स वेबर इन्हीं को पढ़ते आ रहे थे और इनकी विचारधारा को ही हम समाजशास्त्र की बेस बिल्कुल आधारशिला मान बैठे थे लेकिन मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स देखिए अगर हम मॉडर्न थिंकर्स को जाने से पहले हल्का समय तुम्हें कॉमन सी बातें बताऊंगी हम क्रिया के बारे में सम आगस कामटे के प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ते हैं ठीक है प्रकार्यवाद संरचनावाद इन सब को पढ़ते हैं लेकिन अगर हम बात करें घटना क्रिया विज्ञान या हमारे जो अल्फ्रेड शुद्ध से या गार्फिंगल का लोक विधि विज्ञान मैंने तुम्हें बताया था तो उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकली हम जो डे टू डे लाइफ हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ घटित होता है हम उससे क्या सीखते हैं उनका क्या अर्थ लगाते हैं उन्होंने कहा था यदि हमें समाज शास्त्र को समझना है तो वास्तव में समाज का वास्तविक ज्ञान हमें होना चाहिए प्रत्यक्षवाद के माध्यम से नहीं दुखी के सामाजिक तथ्य सामाजिक अवधारणा इनसे नहीं हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कैसा व्यवहार करते हैं हमारे व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है कई बार हम अनायास ही कभी गुस्सा होते हैं या कभी बहुत खुश होते हैं सामने वाले को हमारे चेहरे देखने मात्र से पता चल जाता है कि हम बहुत खुश हैं जरूर कोई खुशी तो उसने कहा तो बहुत खुश नजर आ रहे हो क्या बात है होता है ना चेहरे पे रौनक सी होती है या कभी हम बहुत उदास होते हैं तो कहने का मतलब जितने भी मॉडर्न थिंकर्स थे उनका ये मानना था कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ या चीजें घटनाएं कैसी होती हैं हम उसको कैसा अर्थ लगाते हैं घटनाएं इन द सेंस कोई एक्सीडेंट हुआ है ठीक है कोई दुर्घटना हुई है घटना नहीं इसे हम दुर्घटना कहेंगे कोई एक्सीडेंट तुम्हारे आंखों के सामने हुआ है कोई सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो गया अब तुमने उसको कैसे देखा मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उसका क्या अर्थ लगाया अब तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है क्या तुम दुखी हो कि कोई उससे हताहत हुआ है क्या तुम दुखी हो कि किसी का घर उससे नष्ट हो गया है तुमने उसका क्या अर्थ लगाया है कहने का मतलब जीवन में हम किसी वस्तु घटना किसी भी चीज को जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अपने नजरिए से देखते हैं तो हम उसका क्या अर्थ लगाते हैं आज इसी को हम शुरू करने जा रहे हैं घटना क्रिया विज्ञान तो सबसे पहले मैं बता दू एडमेट हर्सल और अल्फ्रेड शुल्स इन्होंने घटना विज्ञान घटना क्रिया विज्ञान या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी अगर हम फेनोमेनोलॉजी की बात करें तो यह एक शब्द फेनोमेन जो कि इंग्लिश से दिया गया है और लैटिन भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है प्रकट दर्शन फेनोमेन का अर्थ होता है प्रकट दर्शन दर्शन शास्त्र से लिया गया है प्रकट दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति को स्वयं के अनुभव मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हम जो समाज की समाज को देखते हैं इस पूरी दुनिया को देखते हैं और उसकी रियलिटी वास्तविकता का जो अर्थ लगाते हैं मैंने अभी अभी बताया तुम्हारी आंखों के सामने कोई दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना को तुमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा या अक्सर हम देख रहे हैं आजकल बारिश आ रही है ठीक है बारिश आ रही है मौसम तो ये गर्मी का है हर साल क्या रहता था इस मौसम में बहुत गर्मी लेकिन आज मैं कल भी देख रही थी ओले ओलावृष्टि हुई है केदारनाथ में तो भारी बर्फबारी ही हो रही है सब इसको अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं अब तुम मुझे बताओ इस बारिश को तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो सौरभ मैडम क्लाइमेट चेंज की वजह से और इससे कुछ तुम्हें लगा कि हमारी धरातल पे कुछ असर पड़ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा या नेगेटिव तुमने क्या फील किया अंजू संतोषी मैम कुछ पॉजिटिव भी होंगे तो कुछ नेगेटिव भी होंगे इससे मतलब पॉजिटिव जैसे कि ठंडा हो रहा है तो गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है नेगेटिव नेगेटिव मतलब कई चीजें फसलें वगैरह बर्बाद हुई बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गई हर व्यक्ति इस बारिश को अपने अपने नजरिए से देख रहा है 
किसान के नजरिए से देखें तो उसके खेतों में गेहूं खड़े हैं जिन्होंने काट लिए थे उनके लिए तो वो बहुत खुश हो रहे हैं जिन्होंने गेहूं अपनी फसल काट ली थी और अपने अपने गेहूं खादान भंडार भर दिए थे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते वो कह रहे बच गए बहुत अच्छा हुआ लेकिन एक किसान जिसके खेत में गेहूं खड़े हैं तो वो बहुत क्या है बहुत उदास है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई कुछ लोग जिनको फसलों से मतलब नहीं है मौसम को देखकर वो मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं वाह स्टेटस देख रही हूँ मैं खूब बादल गरज जाते हुए बारिश होती हुई और उसमें कुछ चंद गानों की पंक्तियां कहने का मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है मैं तुम्हें समझा रही हूँ लोग अपने नजरिए से देखो व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो सीखता है हम अपने पास कहते हैं ना हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं मैं तुम्हें कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल से बताती रहती हूँ बहुत बातें जैसे पर्सनल अनुभव से हम सीखते हैं जैसे हम किसी काम को करते हैं तुमने परीक्षा दी है परीक्षा देने के बाद तुम्हें क्या लगा मैडम नंबर तो कम आए तो मैंने कहा था बेटा ऐसा करना जब तुम काम करते हो थोड़ा कलर्ड पेन यूज कर लेना परीक्षा सब देते हैं ठीक है लेकिन तुम्हारी हर बार मेरे से ये रहता है मैडम हम बहुत अच्छे से परीक्षा दे आए हैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हम करके आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नंबर कम आए हैं तो मैं तुमसे क्या कहती हूँ मैं कहती हूँ बच्चों लिखना वैसे ही लिखना लेकिन कलर्ड पेन इस्तेमाल करना ठीक है कुछ डायग्राम्स बना देना ठीक है कुछ डेफिनेशन को हाईलाइट या बॉक्स में बंद कर देना देखो कोई भी काम जब हम करते हैं इवन जब खाना परोसते हैं एक होता है दाल दे देना चावल डाल देना और आदमी को खाने के लिए दे देना भूखा व्यक्ति होगा अपना खा लेगा ठीक है एक परोसना क्या होता है तुम थोड़ा सा अचार सलाद दाल को कटोरी में रख दो कटोरी में धनिया की पत्ती छिड़क दो चावल को थोड़ा सा दो रोटी पे घी लगा दो देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है कहने का मतलब परोसना भी एक कला है चाहे तुम तो उसे भोजन परोसने को कहो चाहे किसी कपड़े को तुम तो किसी को पैक करके देते हो तो एक देने वाले को जो खुशी मिलती है ना अगर तुम एक पन्नी में डाल के टी शर्ट दे रहे हो ठीक है तुमने दे दिया गिफ्ट ले यार दोस्त दोस्त तेरी बर्थडे में मैं गिफ्ट लेके आया देखा पहन लिया गिफ्ट मिला है एक तुम्हें उस अच्छे से डेकोरेट करके टी शर्ट को एक कार्ड के साथ एक फूल के साथ कहते हैं ना ये भी सब एक कला है परोसना भी एक कला है तो लिखना भी एक कला है आप उसी क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से लिखकर कलर्ड पेन का इस्तेमाल करके सिविल सर्विसेज में कलर्ड पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन जो आपकी एम वाली परीक्षाएं होती है यूजी पीजी एग्जामिनेशन आप कलर्ड पेन का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर से डायग्राम बनाकर बहुत कम शब्दों को भी बहुत सार रूप दे सकते हो और बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो तो ये भी एक कला है और सामने वाला हमारे लिखने का क्या अर्थ निकालता है बच्चा बड़ा समझदार है इसको नंबर ज्यादा दिए जाए इस बात का ध्यान रखना तो हर बार तुम्हारी ये शिकायत रहती है कि मैडम हमारे नंबर बहुत कम आते हैं हम जितना भी लिख ले हमें उतना मिल नहीं पाता तो ये सब बात ध्यान रखना जो भी काम करो हर चीज का प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चाहे वो खाना बनाना हो चाहे तुम्हारे एग्जामिनेशन की कॉपी राइटिंग हो चाहे तुम्हारे असाइनमेंट राइटिंग हो या तुम किसी को गिफ्ट ही दे रहे हो तो वो एक कला है कि तुम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो तो अपने आप के हुनर को बाहर निकालो और अच्छे से प्रेजेंट करो जब हम किसी को अच्छे से लिखकर जैसे कॉपी में तुमने बहुत अच्छे से लिखकर दिया सामने वाला उसका अर्थ निकालता है एग्जामिनर बच्चे को बहुत नॉलेज है कि अच्छे तरीके से उसने लिखा है चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है तुम जब अभी कुछ बच्चे तुम्हारे में से बी कर आए हैं या कुछ बी करने जाओगे बी में क्या बी क्या है बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें बी की तो बी क्या है वहां पे आपको सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों को हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं चित्रों के माध्यम से कैसे पढ़ाते हैं किसी चीज को जैसे पोयम होती है जैसे राइम्स एक बच्चा खड़े होके गा देता है नोनी नोनी इटिंग शुगर नो पापा ठीक है एक होता है पूरे हाव भाव के साथ यस पापा इटिंग शुगर नो पापा तुम कहोगे मैडम ये कैसी बातें बता रही है लेकिन ये सब वो जरूरी बातें हैं जो तुम्हें समझनी चाहिए कि सामने वाले को जब हम कन्वेंस कर सकते हैं कैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और उसके सामने वाले के दिमाग में एक सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है 
प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को अच्छा ज्ञान है तो अगर हम घटना क्रिया या प्रकट दर्शन की बात करें तो व्यक्ति को स्वयं हम अपने स्वयं के अनुभव से सीखते हैं कोई भी चीज है हमारा पर्सनल और समाज की जो वास्तविकता होती है तो समाज की या दुनिया की जो रियलिटी होती है वो रियलिटी क्या है हम कहते हैं ना दिखावे में विश्वास करते हैं बात दिखावे में विश्वास की नहीं है दुनिया की वास्तविकता है कि आज आप अपने आप को जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हो वो इतने बेहतरीन तरीके से करिए कि सामने वाला स्तब्ध रह जाए मतलब शॉक रह जाए क्या बात है ये बात सिर्फ लिखने में नहीं है ये सिर्फ बोलने में नहीं है ये सिर्फ कुछ कार्य करने में नहीं है ये आपके पूरी चीजों में लागू होती है और आपकी हर चीज का सामने वाला कोई ना कोई अर्थ लगाता है तो वास्तव में अगर हम घटना क्रिया देखो इस शब्दों का संधि विक्षेप करो घटना क्रिया विज्ञान घटना कोई भी घटना जो होती है क्रिया एक्शन विज्ञान यानी मैथोडोलॉजी या उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना तो व्यक्ति जो स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है या व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान का भंडार होता है अभी हम उसको आगे चलेंगे आगे बात करेंगे तो उससे क्या होता है उसके समाज की वास्तविकता का आभास होता है इवन मान लीजिए आप देखो आपने जब जन्म लिया या कोई बच्चा एक छोटा बच्चा जब जन्म ले लेता है उसको पता नहीं होता है मोबाइल फोन किसे कहते हैं ये पेन रखा है ये कलम ये किस इस्तेमाल में आती है छोटा बच्चा तुम हाथ में कोई भी चीज दोगे तो वो क्या करेगा मुंह में डालेगा उसे तुम पेन दे दो मोबाइल दे दो रुपए दे दो पैसे दे दो खाने की चीज दे दो वो हर चीज अपने मुंह में डालता है उसे समझ नहीं है कि उसका वो किस काम में आती है लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसे समझाया जाता है ये पेन है इसे पकड़ो और इससे लिखो ये बिस्किट है इसे खाया जाता है ठीक है इसी प्रकार ये फोन है इसमें पोएम देखी जाती है इसे खाया नहीं जाता है उसे सिखाया जाता है तो कहने का मतलब हम वस्तुओं को जब देखते हैं ना देखने के बाद उसका क्या अर्थ लगाते हैं हम उसके बारे में क्या राय बनाते हैं तो ये क्या होता है घटना क्रिया विज्ञान से संबंधित होता है अब हम बात करते हैं एल्फ्रेड शुट्स के फिनोमेनोलॉजी की या घटना क्रिया विज्ञान की सबसे पहले तो मैं अल्फ्रेड शुट्स के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूंगी उनका जन्म 1899 में हुआ था मृत्यु 1959 में हुई एटीन नाइनटीन थर्टी एट में और 1939 में वो नाजीवाद से परेशान होकर अमेरिका में आ गए थे अमेरिका में आने के बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड लिख सकते हैं आप इस किताब को ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1967 द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड उन्होंने जीव जगत सामाजिक जगत की वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किया उन्होंने कहा समाज क्या है जीव जगत क्या है और इसकी वास्तविकता को हम कैसे समझ सकते हैं तो उन्होंने क्या बोला था सबसे पहले बात की थी उन्होंने ज्ञान के भंडार ज्ञान के भंडार इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज वो कहते हैं व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान का भंडार होता है हर व्यक्ति के अंदर होता है पर हम उसको समझ नहीं पाते पहचान नहीं पाते हर व्यक्ति के अंदर एक स्टॉक ऑफ नॉलेज है तुम लोग जो क्लासरूम में इस समय बैठे हो और मैं तुम्हें समझा रही हूं नितिन मदान का भंडार होता है स्टॉक ऑफ नॉलेज स्टॉक ऑफ नॉलेज हम अपने ज्ञान को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं हम क्रिएटिविटी करते हैं छोटे बच्चे क्या होता है मिट्टी से घर बनाते हैं रेत से घर बनाते हैं कुछ कबाड़ ढूंढ लाते हैं कबाड़ से कुछ वस्तुएं बनाने की चीजें करते हैं हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करता है अपने ज्ञान के भंडार को तो इसी स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं हमारे अल्फ्रेड शूट्स उन्होंने कहा हर व्यक्ति के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है समझ होती है और जो भी समाज में घटित हो रहा है या चल रहा है उसका हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मतलब निकालते हैं मीनिंग निकालते हैं और यही समाज की वास्तविकता है कि व्यक्ति क्या अनुभव करता है 
अनुभव करके उसने क्या सीखा सकारात्मक सीखा कि नकारात्मक सीखा और उसका क्या अर्थ लगाया जाता है जैसे उन्होंने ज्ञान के भंडार के कुछ लक्षण बताए हैं पहला है मनुष्य के लिए एक वास्तविकता वह है जो उसका ज्ञान का भंडार है हमारी जो रियलिटी है हमारी रियलिटी है हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज हमारा ज्ञान का भंडार ही वास्तविकता है हमें कितना ज्ञान है अधगर अधजल गगरी छलकत जाए है ना अध कई बार कहा जाता है कि जो जो अधूरी जो मटकी होती है जल की भरी हुई जब उसे कोई ले जाता है तो वो छलकती है क्योंकि वो जब खिलती है तो छलकती है तो वो ये व्यक्ति के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जिसको अधूरा ज्ञान होता है अधूरे ज्ञान क्या होता है उसको हमेशा आभास ही मतलब अभाव ही रहता है मतलब वो अधूरे ज्ञान को ही फुल ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान मान बैठता है इसलिए ये मुहावरा बनाया गया है लेकिन वास्तविकता क्या है हमारे व्यक्ति की वास्तविकता है ये है कि व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो ही वास्तविक है हम किसी चीज को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज के बारे में तुमने कभी मोबाइल फोन या कुछ या डिवाइस देखी नहीं थी मेरे पास एक छोटी सी डिवाइस है मैं तुमसे पूछने लगू बताओ बच्चों ये क्या है अब हर एक व्यक्ति क्लास में बैठा बैठा उस डिवाइस के बारे में अपने अपने अनुभव शेयर करेगा तुमने कभी देखी नहीं है और बाकी मैं आज एक सुबह ऐसा प्लान बना लेगी कि कुछ तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज लेके जाऊंगी जिससे तुम्हें तुमसे पूछूंगी कि इसलिए क्या चीज है लेकिन मैं भूल गई कोई व्यस्तता रहती है तो जो भी कोई चीज होती है जिसको तुमने पहले कभी नहीं देखा होता है तुम क्या करते हो उसके बारे में जाने के लिए ऐसी कोई चीज जिसको तुमने कभी नहीं देखा है गूगल पे सर्च करते हैं या उसका सबसे पहले नाम सर्च करते हैं फिर क्या सर्च करते हो ये क्या किस काम में आती है किस प्रयोग में आती है किस काम में आती है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं या ये हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है वास्तव में यही हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज है जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कलेक्ट करते हैं जानकारी इकट्ठा करके सब लोग उसके बारे में एक सामूहिक राय बना लेते हैं जो वास्तविकता है जो रियलिटी है यही तो कह रहा है मनुष्य के लिए वास्तविकता वो है रियलिटी वो है जो उसके अंदर स्टॉक ऑफ नॉलेज है ज्ञान का भंडार नेक्स्ट है ये ज्ञान का भंडार हम लोगों में भावना पैदा करते हैं कि यही जीव जगत की वास्तविकता है हमारे अंदर जो स्टॉक नॉलेज होती है स्टॉक ऑफ नॉलेज वो हमारे अंदर भयावना पैदा करती है कि यही जीव जगत की वास्तविकता है जीव जगत जीव जगत किसे कहा गया है जीव जगत कहा गया है हमारी सोसाइटी को समाज को लाइफ वर्ड या हमारे जीवन का जो जगत होता है जीव जगत ये पशुओं के लिए नहीं आया है जीव जगत आया हमारी सोसाइटी के लिए जिसमें हम सभी लोग निवास करते हैं फिर वो क्या कहता है ज्ञान का भंडार सीखा जाता है मैंने अभी अभी तुमसे क्या कहा था जितनी भी चीजें हैं तुम्हें सबके बारे में नॉलेज है तुम्हें ये पता है मेरे हाथ में ये क्या है क्या है किस काम में आती है तुम दो के मैडम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है बेवकूफी वाला है ये चौक है सिंपल सी ये लिखने के काम में आती है लेकिन मैंने अभी अभी बोला था ना अगर मैं इस चौक को एक छोटे बच्चे के हाथ में पकड़ा दू तो वो क्या करेगा मुंह में डालेगा इसको तो कहने का मतलब जो ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है ये हमने सीखा है हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिला है छोटे बच्चे जब होते हैं उनमें वो सिर्फ प्राणी शास्त्र प्राणी होते हैं उनमें बुद्धि का अभाव होता है उन्हें तो धीरे धीरे सिखाया जाता है बच्चे ये खाने की चीज है ये खेलने की चीज है ये खिलौना है ये छतरी है बारिश के समय इस्तेमाल की जाती है जो बच्चों को सिखाया जाता है मैं देखती हूँ छोटे बच्चे जब छतरी सिखाते हैं तो वो इंतजार करते रहते हैं कब बारिश होगी और हम छतरी लेके बारिश में खड़े हो तो वो प्रैक्टिकली उसको जीवंत करना चाहते हैं तो कहने का मतलब अल्फ्रेड शूट भी कहते हैं ये ज्ञान का जो भंडार होता है हमारे अंदर स्टॉक ऑफ नॉलेज ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं आता ये हम सीखते हैं ये ज्ञान का भंडार जो होता है ये सीखा जाता है धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हम हमें लगभग सब नॉलेज हो जाती है लेकिन कहते हैं ना व्यक्ति जीवन से लेके मृत्यु पर सीखता ही रहता है कभी ऐसा नहीं होता कि हम परफेक्ट होते हैं आज मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चों मैं तो ऑल अराउंड हूँ मुझे सब चीज का ज्ञान है नहीं मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ मुझे सब चीज का ज्ञान नहीं है जब मुझे कुछ पता नहीं होता तो मैं किसी से पूछती हूँ जानना चाहती हूँ यूट्यूब पे मैं भी तुम्हारी तरह सर्च करती हूँ तो किसी के अंदर पूरी हंड्रेड नॉलेज नहीं होती 
ज्ञान का भंडार क्या है सीखा जाता है फिर है यह समाजीकरण द्वारा इसे प्राप्त करना मतलब वही जो मैंने आपको भी बताया ज्ञान का भंडार सीखा जाता है किसके द्वारा सोशलाइजेशन के द्वारा समाजीकरण के द्वारा सामाजिक सीख की प्रक्रिया को क्या कहते हैं समाजीकरण या सोशलाइजेशन हम जो व्यवहार करना सीखते हैं बच्चा जो चलना सीखता है हम जो पढ़ना लिखना सीखते हैं इवन तुम अभी अभी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं क्रिएटिव कोर्स में लगे रहो जैसे नितिन एनिमेशन सीखना है ठीक है अनुराग एक दिन मुझे वीडियो के बारे में बता रहा था मैडम आप इसको ऐसे एडिट करिए ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने सीखते रहते हो डे टू डे लाइफ में जो काम हमें नहीं आता ठीक है उसे भी हम करने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो सीख ले तो इससे जो सीख की प्रक्रिया होती है वो निरंतर बच्चे से लेकर बड़े तक चलती रहती है हमारी सोसाइटी में हमारे समाज शास्त्र में इसे सोशलाइजेशन बोला गया है समाजीकरण कि जब हम दूसरे व्यवहार को देखते हैं सीखते हैं उनको आत्मीकृत करते हैं फॉर एग्जाम्पल कई बार हम क्या करते हैं जैसे घर पे मेहमान आते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आगे बैठ जाते हैं मेहमानों के सामने कुछ खाने को रखा जाता है तो फटाफट खाने लगते हैं मम्मी दूर से इशारे करेंगे नहीं बच्चे को तो पता ही नहीं हो तो खाने में लगा है फिर मम्मी गुस्सा करेगी आंखें दिखाएगी खाना नहीं है तो बच्चे को क्या पता मेहमानों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को डांट लगाई कान पकड़ा उसका आइंदा से घर में कोई आए और हम कुछ खाने को रखें तो तुम्हें पूछ के खाना या जब मैं बोलू तब खाना है या फिर जब वो लोग चले जाएं तब अब बच्चा क्या है बच्चे को डांट पड़ गई एक सीख मिल गई कि मुझे खाना नहीं है मेहमानों के सामने रखा हुआ नाश्ता या खाना खाना तब है जब मेरी माँ हरी झंडी दिखाई हरी झंडी मतलब खाने को कहेगी ठीक है तब बच्चा खाएगा और कोई घर में फिर से मेहमान आ गया माँ ने रखा बच्चा खड़ा हुआ तो उसने माँ की साइड देखा माँ ने आग दिखाई तो बच्चा बैठ गया नीचे बैठ गया यानी वो समझ गया अगर मैं उठा लूंगा तो इनके जाने के बाद मुझे आज फिर से डांट पड़ेगी तो सोशलाइजेशन सामाजिक सीख की प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न चलती रहती है अल्फ्रेड शुड्स बात कर रहे हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज की ज्ञान के भंडार की वो कहते हैं ये ज्ञान का भंडार ही वास्तविकता है और ये जीव जगत की यही वास्तविकता है हम इसी ज्ञान के भंडार से अपने एक्सपीरियंस करते हैं अनुभव करते हैं सीखते हैं चीजों को और ये ज्ञान का भंडार कहीं हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिलता ये ज्ञान का भंडार तो हम सभी लोग सीखते हैं किसके माध्यम से सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम लोग इस ज्ञान के भंडार को सीखते हैं वो कहते हैं समाज बहुत वृद्ध है इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं एल्फ्रेड शुड्स कहते हैं जो ये हमारा पूरा सोसाइटी है बहुत लार्ज है बहुत बड़ी है विभिन्न धर्मों के विभिन्न जातियों के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग रहते हैं सिर्फ पूरे हम विश्व की बात ना करें यदि हम भारत की बात करें तो भारत में असंख्य जातियां पाई जाती हैं बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं क्षेत्रीयता की भावना यहाँ पर पाई जाती है यहाँ लोग विभिन्न भाषा भाषाई संस्कृति इन क्षेत्रों में विभाजित है तो ऐसे में क्या होता है लोगों की समझ लोगों की वास्तविकता लोगों की स्टॉक ऑफ नॉलेज उनकी संस्कृति के अनुरूप उनके धर्म के अनुरूप देखो जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है हम कहते हैं कई बार सांप्रदायिक दंगे हो गए सांप्रदायिक दंगे क्यों हो गए क्योंकि संप्रदाय में शिक्षा दी जाती है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बहुत पवित्र होते हैं उन्हें बिल्कुल भगवान की तरह पूजा जाता है ध्यान से समझिए हम कई बार कहते हैं सांप्रदायिक दंगे हो गए क्या हमें पता है किताबें कितनी रद्दी की किताबें सड़कों पे बिखरी पड़ी रहती हैं पैरों में पड़ी रहती हैं रद्दी के भाव बिकती हैं लेकिन यदि उसी रद्दी में से कोई रामायण या कोई गीता या कोई कुरान शरीफ कोई बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब निकल आती है तो उसमें हमें अपना अपमान लगने लगता है क्योंकि हमारे धर्म में ही ये कहा जाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करना है अपने धार्मिक ग्रंथों को अपना जैसे गुरु ग्रंथ साहिब देखो सिखों में अगर हमने तुम्हें सिख धर्म सुना होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब उनके गुरु होते हैं जो उनके पहले दसवें गुरु थे दस गुरु तक थे उसके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया जो ये गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है उनके लिए यही सब कुछ है वो उसी की पूजा करते हैं 
उसी को सब कुछ मानते हैं ऐसे में उनकी धार्मिक आस्थाएं अपने ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे हम क्रिश्चियन समुदाय के बाइबल की बात करें सब उनके लिए ये जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है हम आम किताब को रद्दी की तरह बेच सकते हैं फेंक सकते हैं कई बार लोग जला भी देते हैं कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट होता है माचिस लगाए कुछ नदी में भा देते हैं लेकिन हम कभी भी इनको ठेस नहीं पहुंचा सकते धार्मिक ग्रंथों को तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे समाज में बहुत सारी विभिन्नता है विविधता है बहुत ग्रंथ सोसाइटी है तो हम जैसे जैसे देखते हैं वैसा वैसा सीखते हैं और वही स्टॉक ऑफ नॉलेज हम अपने माइंड में संजोए रखते हैं और वही हमारे लिए वास्तविक ज्ञान है भाई हम अपने धर्म का परिपालन कर रहे हैं धर्म का पालन कर रहे हैं हमारे लिए यही वास्तविकता है यही वास्तविक ज्ञान है तो ये है अल्फ्रेड शुद्ध का घटना क्रिया विज्ञान का सिद्धांत आया समझ में बच्चों इसको बहुत अच्छे से कर लेना वीडियो में अपलोड कर दूंगी बार बार कह रही हूँ तुमसे क्वेश्चन के पीडीएफ नोट भी सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम पर टेलीग्राम पे जाके आप सब इसको देख लेना नोट करिए अल्फ्रेड शुद्ध के 